हेलो फ्रेंड्स दिस इज अमित रंगाणी एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल आज आप धोरण नौ चेप्टर नंबर एक अपनी आसपास में द्रव्य एन लैक्चर एक अभ्यास करना चाहिए धोरण नौ में विज्ञान की शुरुआत करिए तो सौ प्रथम प्रस्तावना आशन त्यारबाद एनी सामान्य समझ आशे जो तब ना धोरण में भाई चूक्या छो परु थोड़ू लेवल अप थे कारण के प्राथमिक में जय मध्यमिक में आओ तर आटो फेरफार तो थत हो तो ध्यान रखो प्रस्तावना हम आपने अंदर प्रस्तावना की शू जरूर है परंतु प्रस्तावना में खबर पड़ से तो आग समझ सरलता रह से तो सौ प्रथम प्रस्तावना अपनी आसपास नजर करिए अपनी आसपास में नजर करिए तो जितनी वस्तु देखाय वस्तु तरीके टेबल खुर्सी पंखो लाइट बारी बारणा बोर्ड पेन हूँ ते दरक व्यक्ति दरक वस्तु ए दरक वस्तु ए शेनी बनेली है तो द्रव्य नहीं बनेली है यू हूँ नहीं कहते ध्यान रखो ब्रह्मांडनी दरक वस्तु जो सामग्री में बनेली है वैज्ञानिकों द्रव्य कहे हूँ नहीं कहते कौन कह वैज्ञानिक को द्रव्य कह तो सामग्री ने को सामग्री ने वस्तु कि आप जेना बनेला छे आप के आसपास की वस्तुओं जेमा बनेल ब्रह्मांड की दरक वस्तु जो सामग्री में बनेल है वस्तु ने ते सामग्री ने द्रव्य कहे जम के ते सामग्री में वस्तु में दरक वस्तु आ जाए जम के हवा खोराक वादर पानी टीपू रेती कण वगैरे वस्तु से बनेली है द्रव्य में बनेली है वगैरे वस्तुओ जेप वस्तु जी सकी इवन जेने आप जी नहीं सकता जम के हवा आप जो नहीं सकता छता शेनी बनेली है द्रव्य नहीं बनेली है तो जगह रोके दल धरावे एट टूंक में कही है तो हवा जगह रोके आप फुग्गा एक्जाम्पल द्वारा समझी सकते खा एक माचिस पेटी में खाली फुग्गो भरी सकते फूलावीन भरी सकता तो नहीं जगह रोके हवा जगह रोके अपने जगह रोके दरक वस्तु जगह रोके दल पर धरावे खाली फुग्गा ने वजन काटा पर मूको हवा भरी ने वजन काटा पर मूको हवा वजन धरावे दल धरावे टूंक में कही है तो दरक वस्तु दल कद धरावे प्राचीन काल में जूना जमा तत्वज्ञा एवं कहता था कि पदार्थ ए पंच मूलभूत तत्व बने पंच मूलभूत तत्व में वर्गीकृत करेलो क्या बनेलो पंच तत्व कहवाये आ पंच तत्व क्या क्या है तो आपने दरक ने ख्याल से पंच तत्व अग्नि आकाश वायु इले के हवा पानी अने धरती जमीन पर कही सको अग्नि आकाश पानी वा, वायु पानी ने धरती जमीन पर लखी शक ए पंच तत्व कहे तो सजीव अथवा तो निर्जीव सजीव निर्जीव बने कोईपण हो दरक पदार्थ से बनेल पंच तत्व बनेल तो द्रव्य नो भौतिक स्वभाव द्रव्य एट आप अथवा तो निर्जीव सजीव अथवा निर्जीव जेन बनेलू है द्रव्य द्रव्य भौतिक स्वभाव बे एक द्रव्य कणों मतलब द्रव्य से बनेलू है कणों बनेलू से बनेलू है ये खबर नहीं अरे द्रव्य कणों के ना हो के सूक्ष्म हो आपने ख्याल न हो तो स्वभाव अंदर जुए तो द्रव्य ए से बनेलू है कणों बनेलू है परंतु अपन खबर नहीं तो ध्यान रखो वैज्ञानिकों द्रव्य की लाक्षणिकता विचारधारा रजू करी ए टीम पड़ी गई वैज्ञानिकों की कि एक टीम के एक अलग के बीजी टीम के एक अलग के तो ध्यान रखो एक समूह एवं कहते तो कि द्रव्य सतत है सतत एट एक बीजा साथ जोड़ेलु जॉइंट है भेगा भेगा कम्बाइन है जम के लाकड़ू जी के हो सतत हो टुकड़ा टुकड़ा तो ये तो अपने करे तो टुकड़ा हो परंतु अपने टुकड़ा न करिए तो जम झाड़ू लाकड़ू तुम जो सतत हो एक समूह एवं कहते तो बीजा समूह मुजब द्रव्य केवना कणों जम के रेती मुठी भरी रेती ली सड़म ना हो सतत ना होने जुए तो ना कणों हो एक समूह के सतत है एक समूह के ना कणों बनेलो एना एक प्रवृत्ति करी जुड़ू 
તો આપણે પણ એક પ્રવૃત્તિ કરીશું ધ્યાન રાખજો એક પાત્ર લો પાત્ર એટલે કે બીકર લેવાનું તેમાં સો એમ પાણી ભરો સો એમ પાણી ભરેલું છે એ પાણીના કણો આપણે દોરી દઈએ સો એમ એલ પાણી લીધું ને પાણીમાં કણો દોર્યા હવે તેમાં મીઠું નાખો તમે મીઠાની સ્થાન પર કોઈ પણ બીજી વસ્તુ અન્ય પદાર્થને ઉમેરી શકો છો જે ઓગળે એટલે ટૂંકમાં મીઠું અથવા ખાંડ પણ આપણે મીઠું લઈએ જે સરળતાથી ઓગળી જાય તો મીઠું નાખીએ તો આપણે પાણીના જે કણો છે એ પાણીના કણો વચ્ચે જ મીઠાના કણો ઓગળે છે તમે જોઈ શકો છો આકૃતિમાં પાણીના કણો પાણીનું કણ અને મીઠાનો કણ પાણી અને મીઠું એ મીઠું એ પાણીના કણો વચ્ચે જે જગ્યા હતી એ જગ્યામાં શું થાય છે ઓગળી જાય એટલે કાચવડના સળિયા વડે હલાઈએ તો ઓગળી જાય છે એટલે કે દ્રવ્યના દ્રવ્ય એ શેનું બનેલું છે કણોનું બનેલું છે આવું કહી શકીએ એટલે કે દ્રાવ્ય થઈ જાય છે ઓગળી જાય છે તો આના પરથી લખી શકીએ કે મીઠું એ પાણીના કણોમાં અથવા તો પાણીના કણો વચ્ચે ની જગ્યામાં દ્રાવ્ય થઈ જાય છે દ્રાવ્ય થઈ જાય છે એટલે ઓગળી જાય છે એના પરથી કહી શકાય કે દ્રવ્ય શેનું બનેલું છે કણોનું બનેલું છે હવે કણો કેટલા હોય કેવડા હોય જોઈ શકાય ન જોઈ શકાય એ દ્રવ્યના કણો કેટલા સૂક્ષ્મ હોય કેટલા નાના હોય કેટલા મોટા હોય તો એના માટે પણ એક પ્રવૃત્તિ છે સો એમ એલ પાણી લો સો એમ એલ પાણી લીધું એમાં બે થી ત્રણ કણ કે એમ એનો ફોર કે એમ એનો ફોર ને કહેવાય પોટેશિયમ પર મેંગેનેટ પોટેશિયમ પર મેંગેનેટ તમે પોટેશિયમ પર મેંગેનેટને ઉમેરો એટલે આખું દ્રાવ્ય ગુલાબી રંગનું થઈ જાય એમાં અહીંયા જ ઉમેરી દઈશું પોટેશિયમ પર મેંગેનેટ બે થી ત્રણ કણ કે એમ એન ઓ ફોરના ઉમેરીએ તો આખું દ્રાવણ જે છે એ ગુલાબી રંગનું થઈ જાય છે આપણી પાસે આ દ્રાવણ કેવું બની ગયું ગુલાબી રંગનું આખું દ્રાવણ આ દ્રાવણ કેટલું છે સો એમ એલ હવે સો એમ એલ માંથી દસ એમ એલ લો અને દસ એમ એલ ને બીજા નેવ એમ એલ માં પાણીમાં ઉમેરો આમાં શું લેવાનું બીજું નેવ એમ એલ પાણી પ્લસ ઉપરનું દસ એમ એલ દ્રાવણ તો એનો ટોટલ શું થશે સો એમ એલ દ્રાવણ બનશે નેવ પ્લસ દસ સો એમ એલ પરંતુ આમાંથી તમે દસ એમ એલ લો એટલે એની જે કલરની જે ક્ષમતા છે એ કલર થોડો આછો બને આના કરતા આછો રંગ બને છે એ આપણને દરેકને ખબર પડે આગળ આપણે એક બીજા એક્ઝામ્પલ દ્વારા પણ સમજાઈશું હવે ફરીથી શું કરવાનું સેમ આમાંથી હજી દસ એમ એલ દ્રાવણ લો અને દસ એમ એલ દ્રાવણને બીજા નેવ એમ એલ પાણીમાં ઉમેરો એટલે દ્રાવણ તો ટોટલ શું થશે સો એમ એલ ત્રીજી વખત નેવ એમ એલ પાણી લો એમાંથી ઉપરના દ્રાવણ માંથી દસ એમ એલ દ્રાવણ લો અને સો એમ એલ બનાવો 
तो एनु ते द्रावण ना रंग जुओ तो एना आछू मैं तो पहला सौ पहला बहुज घटो रंग मे एम दस एम एल एट आछो मे एम पास दस एम एल सौ एम एल बनाव फरी आछो रंग मे बीजु एक्जाम्पल आप खाण द्वारा समझिए कि एक ग्लास ले ग्लास अंदर थोड़ू ले के भराई जाए आखो संपूर्ण नहीं भरो कारण हलावता ना फावे थोड़ू ओछू रखा एम एट के लगभग सौ एम एल गणित लीए सौ एम एल पा लो एक चमची खाण ना हलाव एन टेस्ट करो हमें ए सौ एम एल में बीजा दस एम दस एम एल लो बीजा ग्लास में एम फरी एम एल पानी में फरती उमेरो एन टेस्ट करो पहला करता क्यों लगते थोड़ू ओछू गड़ू लगते हमें एम फरी दस एम एल लो खूबज ओ गड़ू लगे इवन खाण ना स्वाद आए भी खरे कदाच ना भी आए बहुत ओछो आए लेकिन जम जेम तब दस दस एम एल लेता जाओ एम एनु स्वीटनेस एट गड़ घटत जाए आंदर पर कलर में घटाड़ो थे कि आपने आछो गुलाबी रंग मत जाए तो आप जी सकता नहीं खाली रंग जी सकी एना कणों ने जी सकता नहीं बे त्र कणों नाख्या था छता जो आई घटना जो मे एट के द्रव्य कणों अति सूक्ष्म होने नरी आँखें जी सकता नहीं व्यास लगभग नेनोमीटर होनोमीटर एट एक मीटर नो नवमो भाग नवमो भाग ए दस वक्त नौ वक्त दस दस टुकड़ा करनेना कि एक मीटर नी दस नी माइनस नौ घात आए ये अपने आगे चर्चा कर द्रव्य कणों की लाक्षणिकता हो तो द्रव्य कणों की त्र लाक्षणिकता है एक आंतर आणवीय आकर्षण आंतर आणवीय आकर्षण आप आंतर आणवीय अवकाश ली पहला कारण के ते आ एक्जाम्पल द्वारा समझ सकस आंतर आणवीय अवकाश बीजू आंतर आणवीय आंतर आणवीय आकर्षण बल तीजू द्रव्य कणों की गति ऊर्जा अपने आना लक्षणिकताओं की चर्चा नेक्स्ट लेक्चर में करूँ